হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমির উপর এই থৈথই পানির দৃশ্য বছরের ছয় মাসেরও বেশি সময় বিদ্যমান থাকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম টাঙ্গো হাওড় সহ সুনামগঞ্জের পুরো হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর খাদ্য উৎপাদনের মূল ক্ষেত্রই এই জলমগ্ন জমি বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন এই অঞ্চলের মানুষজনকে তাই চাষ হিসেবে বোরো ধানকেই বেছে নিতে হয় বর্ষা মৌসুমে হাওড় অঞ্চলের সাধারণ রাস্তাগুলোও পানিতে ডুবে যায় প্রায় প্রতি বছরই ফসল রক্ষায় হিমশিম খেতে হয় কৃষকদের বন্যা আসার সময় ও আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে দু হাজার সালে সুনামগঞ্জের সাঁত্রিশটি হাওড়ের ডুবে যাওয়া বাধ নির্মাণ ও সংস্কার কাজে পঁয়ষট্টি কোটি টাকার দুটি প্রকল্প নেওয়া হয় পরের বছর দু সালের মার্চের শেষ দিকে টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তলিয়ে যায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ হাওড় এলাকা যেখানে সুনামগঞ্জেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় একশো চুয়ান্নটি হাওড় বুড়ো ধানের আবাদ হয় দুই লাখ তেইশ হাজার বিরাশি হেক্টর জমিতে এর মধ্যে বাঁধ ভেঙে তলিয়ে যায় এক লাখ ছেষট্টি হাজার ছয়শো বারো হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন লাখ পঁচিশ হাজার নয়শো নব্বই কৃষক কিশোরগঞ্জ সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ আশপাশের ছয়টি জেলার হাওড় এলাকায় ওই সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোট দুই লাখ উনিশ হাজার আটশো চল্লিশ হেক্টর জমির ফসল শিকার হয় আট লাখ পঞ্চাশ হাজারের বেশি পরিবার শীতকালীন ফসলেরও ক্ষতি হয় নব্বই শতাংশ হাওড়ের ফসল বিনষ্টের জন্য বাঁধ নির্মাণে অব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করলেন জল পরিবেশ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান তার পরামর্শ হাওড়ের ফসল রক্ষায় প্রয়োজন হাওড় পঞ্জিকা প্রণয়ন মার্চ মাসের মধ্যেই বাঁধ নির্মাণ শেষ করতে হবে এবং হাওড় পঞ্জিকার সঙ্গে আমাদের একটা আমরা একটা ইয়ে করেছিলাম এটা ফসল পঞ্জিকারও ব্যাপার হাওড় পঞ্জিকা ফসল মিলে মিলে যায় এবং নির্মাণ পঞ্জিকা নির্মাণ যেটা বাঁধ নির্মাণটা তখন তত বৃষ্টি আসে না আমরা না মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলব ধরে যখন করলাম তখন তো বৃষ্টি নাই কাজটাও আমাদের কাছে হাতের কাছে সময় আছে আমরা বাঘটাকে পুরোপুরি সেই অনুযায়ী মেরামতটা করে নিতে পারি হাওড়ে অকাল বন্যাকে বিবেচনায় নিয়ে বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি বন্ধের সুপারিশও জানালেন এই পানি বিশেষজ্ঞ একটা পার্সেন্টেজ নেওয়ার জন্য একটা নিজের লক্ষ্যে দেওয়ার জন্য একটা বড় ধরনের দুর্নীতি তা জড়িত হন কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় যে এই দুর্নীতিটা ঠিক করতে গিয়ে তারা কাকে দেবেন কত টাকা নেবেন ঠিক করতে গিয়ে এর ডিলে হয়ে যায় পিছিয়ে যায় পিছিয়ে গিয়ে সে বাঁধগুলার ঠিক মতো মেরামত হয় না সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি সুনামগঞ্জ সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকার ফসল রক্ষা করা যায় তবে দেশের বড় একটা অংশের খাদ্য চাহিদা এখান থেকে মেটানো সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা আনোয়ার হোসেন দেশটিভি টাঙ্গুয়া হাওড় সুনামগঞ্জ